perché dopo il no a libero uguale di Pietro Grasso ha deciso di scendere in campo con Demo? Beh, diciamo che non sicuramente eh, continuerò a fare anche il medico perché quella è la mia missione, la mia professione è quella che mi ha consentito comunque di stare vicino a delle persone straordinarie che mi hanno cambiato un po' la vita, eh, che sono queste persone, oltre ai miei lampedusani, queste persone che vengono dal mare. Proprio in queste ore è in corso la votazione sul procedere o meno nei confronti del Ministro Salvini sul caso di Ciotti. Qual è la sua opinione? Beh, la mia opinione è quella che il Ministro deve, deve difendersi nel processo, come ha detto qualcuno, e non dal processo, quindi come deve rispettare le leggi, deve rispettare la Costituzione e quindi se no non nulla da temere perché vuole eludere il processo. E io penso che lui il cuore un po' lo ha, lo ha lasciato perdere e per cui io l'ho invitato più volte in alcune occasioni a, a metterci anche un po' di cuore in tutto quello che fa, a metterci un po' di cuore anche minimo perché dobbiamo considerare che queste sono delle persone, sono delle persone, esseri umani, sa quanti bambini e quante persone io ho dovuto soccorrere ma ho visto morti. Io dico che ho un record, che è un record infame, vergognoso, di cui dobbiamo vergognarci tutti, non solo io, il primo io forse, ma tutti dobbiamo vergognarci, è quello di essere il medico che forse ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo, lo sa cosa significa? fare ispezioni su bambini innocenti, bambini che non hanno, non hanno fatto nessun reato, un bambino di due anni, di tre anni, ma quale reato ha commesso per fare quella fine, quella fine in quel mare, nel nostro mare, il mare mediterraneo che ci appartiene, il mare che dovrebbe essere un ponte e invece è diventato un cimitero, questo è vergognoso, è disumano e questo non lo possiamo accettare, ecco perché io dico mettiamoci un po' di cuore. La prima cosa che dobbiamo fare, poi per il resto si può anche parlare, ma deve venire anche il cuore, deve metterci anche al cuore il nostro ministro. E poi per riguardo ai 5 Stelle io penso che stanno tradendo uno dei principi fondamentali eh, della loro formazione, no? cioè quello che tutti siamo uguali e tutti dobbiamo essere uguali di fronte alla legge. Per cui il fatto che oggi loro mettono in dubbio o de delegano la, la, la base, come la chiamano, a decidere, mi sembra che abbiano tradito un po' il loro elettorato.